Hello students, welcome back to Bosco Campus Vision. This is the 8th lecture on security analysis and portfolio management and the third one in industry analysis. So in this session, we will discuss about the various factors to be analyzed in an industry analysis. So apart from the industry life cycle analysis, an investor must also analyze certain factors. And such factors include nature of the product, nature of the competition, government policies, labor, permanence and the cost structure. So the first one is nature of the product. The products produced by industries are demanded by consumers and other industries. The demand for industrial goods like pig iron, iron sheets and coil comes from the construction industry. So, an investor must analyze the condition of the feeder industry as well as the end-user industry to access the demand for the industrial goods. So, a product produced by an industry is not used in that industry itself. It may be used by other industries and other companies. So, that is an example of the industry goods, pig iron, iron sheet, coil, the demand is in the construction industry. So, this industrial goods move to the construction industry. So, one industry is industry that is industry depends on the So, an investor must analyze the conditions of the feeder industry as well as the end user industry. So, one industry is the demand and position of the feeder industry as well as the end user industry demand analysis. In case of consumer goods industry, a change in the consumer preference, technological innovations and substitute products affect the demand. So, one industry is one case. In consumer goods industry, consumer taste preference, technological change, substitute products and arrival and demand. So, the characteristics or nature of the product produced by an industry is different from that of the another. So it is very important to analyze the nature of the product and the particular industry. Next one is nature of competition. It is an essential factor that determines the demand for a particular product. If too many firms are present in the organized sector, the competition will be severe. It will lead to decline in the price of the product. So competition is an important factor that is to be considered. More the number of firms, more will be the competition. So it will lead to the overall decline in the price of the product. So before investing, an investor should analyze the market share of the particular company's product and compare it with the top 5 companies. So competition high anana tonu anangil or investor investor chain other mumba a company at a particular market share or an analysis nalataga, other shesha madana top five companies at the compare chiga. Adanization suitable on the Tonyal Matram invest chiga. So competition the basis or example for an angle detergents produced by indigenous manufacturers and distributed locally is a threat to the products made by a big company. So a company at a lingle share on the Ilata cherries or indigenous manufacturers again. So our detergents produce either to local item market to distribute to chiga and angle. That is why consumers prefer to do it. That is why they are Not only this, local or indigenous manufacturers, multinational companies who deal with that product will also come into this competition area. So, identifying the nature of competition before investment is a necessary factor. Next one is government policy. Tax subsidies and tax holidays are provided for export oriented products. The government regulates the size of production and pricing of certain products. The sugar fertilizer and pharmaceutical industries are often affected by inconsistent government policies. In some cases, entry barriers are also placed by the government. So, export-oriented companies in tax subsidies and tax holidays okay, government provide the government. Chella Matti industries in the size of production lum, pricing lum, okay, government regulations veritarundu. So, inconsistent at all government policies or industries on sugar, fertilizer, and pharmaceutical industries, okay. Chella industries, like government barriers or entry barriers undu. Other particular sector like government in a matrame 
ബിസിനസ് നടത്താൻ സാധിക്കൂ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിനൊന്നും അങ്ങോട്ട് എൻട്രി നൽകില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് അവിടെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് എയർലൈൻസിന് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ചാർട്ടേർ ചെയ്യാൻ ഉള്ള അവകാശം മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എൻട്രി ബാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിനുണ്ട് സോ വെൻ സെലക്ടിങ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഗവൺമെൻറ് പോളിസി റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി ഷുഡ് ബി കെയർഫുള്ളി ഇവാലുവേറ്റഡ് ആൻഡ് ലിബറലൈസേഷൻ ആൻഡ് ലൈസൻസിങ് ഡി ലൈസൻസിങ് ഹാവ് ബ്രോട്ട് ഇമൻസ് ത്രെറ്റ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ സെവറൽ സെക്ടേഴ്സ് സോ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് പല പലതും പലതാണ് ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഗുഡ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ആയിരിക്കും ചിലതിന് നല്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ള പോളിസീസ് ആയിരിക്കും സോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആൻഡ് അനലിസ്റ്റ് ഓർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഷുഡ് കെയർഫുള്ളി അനലൈസ് ദ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് ലേബർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ആൻഡ് ദർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി If the trade unions are strong and strike occurs frequently, it will lead to a fall in production. So in case of high fixed cost industries, it may lead to a great loss. So that's the consider of the factory labor. So in the sectors, like labor is strong and strong and strong. If you have a strike, you don't have to do any production activities. സോ അത്തരത്തിൽ നടക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലോസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ ദിസ് അൺഹെൽത്തി ലേബർ റിലേഷൻസ് ഓൾസോ ലീഡ് ടു ദ ലോസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഗുഡ് വിൽ സോ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം ഈ സ്ട്രൈക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ ആരും തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കില്ല ഹവവർ സ്കിൽഡ് ലേബർ ഇസ് നീഡഡ് ഫോർ സെർട്ടൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഈവൻ ഇൻ ദ ഐ ടി ആൻഡ് അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എ സ്കിൽഡ് ആൻഡ് വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ലേബർ ഇസ് അവൈലബിൾ ആറ്റ് ചീപ്പർ റേറ്റ് when we compare with other countries in india we have it employees working at a very cheaper rate and this is the main factor that attracts many multinational companies to set up business in india so these are the various factors which go aside with the main factor labor and it is very important to analyze the labor condition relating to a particular industrial sector before investment is done next is cost structure Another factor to be considered in industry analysis is the cost structure of the industry such that the proportion of fixed cost to the variable cost. One industry is the cost structure and the cost structure is very important to be considered as a factor. That is the fixed cost and variable cost is a proportion. So higher the fixed cost component, higher is the sales volume necessary to achieve the break-even point. So break-even point is the area of no profit, no loss in the situation. സോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സെയിൽസും ഇൻക്രീസ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് എങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ലോവർ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഹയർ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി സോ ഒരു ലോവർ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഒരു ഹയർ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് ദ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഷുഡ് ഓൺലി ബി ഡൺ ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് കാൽ ഇൻവെസ്റ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂവിലും താഴെയാണ് ഒരു ഷെയർ വാല്യൂ എങ്കിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇതാണ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് ആൻഡ് അനാലിസ്റ്റ് വുഡ് കൺസിഡർ ഫേവറബിളി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ദാറ്റ് ഹാസ് എ ലോവർ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഹാവിങ് എ ഹയർ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി സോ ബേസിക്കലി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റും മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് പെർമനൻസ് ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് പെർമനൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് പെർമനൻസ് ഇസ് എ ഫിനോമിനൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ
then it is better to not invest in that particular industry. So analyzing the permanence of an industry is also considered to be an important factor in industry analysis. So nature of the product, nature of the competition, government policy, labor, permanence and cost structure are the various other factors to be analyzed in an industry analysis. Hope all are clear with the topic. In the next session we will deal with the last part of industry analysis. Thank you.